ഹായ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ടു ഡിസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് സോ എന്താണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബൈനറി നമ്പർ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈനറി നമ്പർ ഈ ബൈനറി നമ്പറിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിന് നേരെ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ സീറോ കൊടുക്കുക സീറോ ആണെങ്കിൽ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ ആക്കി മാറ്റുക സീറോ ആണെങ്കിൽ വൺ ആക്കി മാറ്റുക ഇക്കലിൻ്റായിട്ടുള്ള വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു ഇതുപോലെ വണ്ണിൻ്റെ സീറോ സീറോയുടെ വൺ വണ്ണിൻ്റെ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ സീറോ സീറോയുടെ വൺ വണ്ണിൻ്റെ സീറോ ഇതാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോയും വണ്ണും കൂട്ടിയാൽ വണ്ണ് വണ്ണ് താഴെ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതല്ലാതെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ആൻസർ വായിക്കുന്നില്ല ആൻസർ ഇതേപോലെ തന്നെ നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൻസറും അതും സെയിം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വണ്ണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എൽ എസ് ബിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് വരുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതണം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വണ്ണുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വണ്ണ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഉള്ള നേരത്തെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാം വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ വണ്ണ് വരുന്നത് അതുവരെ സെയിം സംഭവങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം ഇപ്പം ഈ കേസിൽ ആദ്യത്തെ തന്നെ വണ്ണ് ആയതുകൊണ്ട് വണ്ണ് അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതി സീറോ നേരെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുക വണ്ണ് വണ്ണിൻ്റെ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ സീറോ സീറോയുടെ വൺ വണ്ണിൻ്റെ സീറോ അപ്പം നോക്കുക ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്ത് വണ്ണ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ വൺ സീറോ വൺ സീറോ 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 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണുന്നു വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോ ഏഴ് വണ്ണ് സീറോ വണ്ണ് സീറോയുടെ വണ്ണ് വണ്ണിൻ്റെ
അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ട് വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണിത് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുക ആദ്യത്തെ വണ്ണ് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക ആ വണ്ണ് എഴുതുക അതുവരെയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക അതിന് ശേഷം വരുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് സീറോ ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് വണ്ണ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ടെൻത്ത് സോറി ടെൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ടെൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെസിമൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെസിമൽ എന്നുള്ള ടെൻ എടുക്കുക ആ ടെൻ ഇവിടെ എടുത്തതിന് ശേഷം ടെന്നിൻ്റെ ഇത് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ടെൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആയ കാരണം ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഡെസിമിൽ ആണ് സോ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഗിവൺ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടെൻസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടെൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ എത്ര തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ടെൻസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണോ കാണേണ്ടത് അതിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ടെൻ റേസ് ടു ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ടെൻസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് സോ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് നമുക്കറിയാം ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതുക ഇത് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് ഈ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇതാണ് ഈ നമ്പറാണ് ഈ നമ്പറിന്റെ ടെൻസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സീറോ ടു ത്രീ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഈ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടേക്ക് വൺ എടുക്കും കട എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കും പോറി അല്ലേ അപ്പൊ സീറോ എന്നുള്ളത് വണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ടെന്നിൽ നിന്ന് ഫൈവ് വർഷം എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ നയൻ ആയിട്ടുണ്ടാകും നയനിൽ നിന്ന് നയൻ കുറച്ചാൽ സീറോ ഇവിടെയും നയൻ ആയിട്ടുണ്ടാകും നയനിൽ നിന്ന് ഫോർ കുറച്ചാൽ ഫൈവ് ഇവിടെ നയൻ ആയിട്ടുണ്ട് നയനിൽ നിന്ന് ത്രീ കുറച്ചാൽ സിക്സ് ഇവിടെ നയൻ നയനിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ചാൽ സെവൻ നയനിൽ നിന്ന് സീറോ കുറച്ചാൽ നയൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് കടെടുത്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ 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 കുറച്ചാൽ സീറോ തന്നെ അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് നയൻ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് നോട്ട് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സീറോ ടു ത്രീ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ ടെൻസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ടെൻസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ടെൻ റേസ് ടു ഏതിന്റെ ആണോ കോംപ്ലിമെന്റ് ടെൻസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണേണ്ടത് അതിന്റെ ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണം റേസ് ടു ആയിട്ട് എഴുതുക ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് ഏതിന്റെ ആണോ കാണേണ്ടത് അത് കുറയ്ക്കുക കുറച്ച് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ടെൻസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നയൻസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് പറഞ്ഞു ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് പറഞ്ഞു ടെൻസ് കോംപ്ലിമെന്റ് പറഞ്ഞു ഇനി പറയാനുള്ളത് നയൻസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നയൻസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെസിമിൽ എന്നുള്ള നിലക്ക് ടെൻ എടുക്കുക ആ ടെൻ റേസ് ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടെൻ റേസ് ടു എടുക്കുക ടെൻ റേസ് ടു ഇവിടെ എത്ര ഡിജിറ്റ് ടെൻസ് ഇപ്പോൾ നയൻസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ടെൻസ് കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ രീതിയിലാണ് ടെൻസ് കോംപ്ലിമെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെ
9 minus 7, 2. 9 minus 4, 5. 9 minus 3, 6. 6, 5, 2, 1, 9, 9. N, number can answer it. Okay. Now, we change the guide. 9's complement is the same. We will start with the same. 10's complement is the same. We will start with the same. 10's complement is 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 the same. A number korakin ini Mumbai itu, adil ini sendiri, anu mana adi, orang satu one korakin. Apa ten days six sendu baru ini value itu, anu nama kita kita. Ini kita itu sendu one korakin mana kita ini dah kita. Ah kita itu sendu mana nama ini number korakin. Ada itu, matre ulu bityasam. Apa ten complement itu, nine complement ini kanan tu bityasam mana selain itu, nama ini bijari kono. Nine complement ada anu gil, nama ten days tu ada digital ada na, ini sendu sesi ini nama adi one minus ini nama adi sesi sesi mana nama number. A ini, A ini de. Komplement anak kandang itu, anak number korak kena itu. Abu karing lal manusia itu naun tu jari kini, itu re anak komplement si kana ini. Tapi itu baru, nama lo pernah ini warnyal. Once komplement ni kene kana, twos komplement ni kene kana, directly ada kandu di kena metode warnyu. Pinih re tens komplement ni warnyu, nines komplement ni warnyu. Ini lo uribar de example tu orang nama lo cedu okram. Epo justru idea pernah ini anak cedu anak lo orang example wujud itu, matur me nama lo kandu cedu lo. Abi case lo awasan cedu three four seven eight double zero tu pernah ini number ini re nines komplement ni anu bade finally kita six five two one Double nine itu barang itu. Okay. Ini, kita diskusi yang ni adalah binary number. I binary number ni, kita berana mungkin. Rendah di dalam binary number itu sendiri barang. Binary number itu barang ni adalah signed number ini. Adakah pola dengan unsigned number ini? Signed itu barang ni ni adalah sign positif atau negatif atau mana number ini kita manusia akan. Unsigned itu barang ini boleh positif atau negatif atau mana itu kita manusia akan. Unsigned itu barang positif atau negatif itu tidak. Apo ini rendah mungkin ni adalah representasi yang kita kira kita kena cekiya. Apa dalam kita signed numbers, enggini anu nalar ane suruh dikehendak karya mana signed number nu warna sahaja ana one zero one one, orang kita enggane unsigned number nu mula paraya. Apa signed number enggane representasi inu nalar karya orang nama kita diskusi ane itu lada signed number tiga riti le nama kita representasi ya. Orang signed magnitude form, signed magnitude form, renda mati itu ones complement form, ones complement form. Muna mati itu two's complement form. Ingin muna dua betul, nama kita ini ni represent dia. Orang signed magnitude form. Apa signed numbers ni represent dia? Nama kita muna metode ni kalender. Orang signed magnitude form. Renda one's complement form. Muna two's complement form. Ini muna formulum positive numbers ni represent dia. Ini tu orang poli an. Positive numbers ni, nama kita muna ni lirik tu nukik kerja ni alam orang ini dia ni dia. Paksa negative numbers ni, nama kita nukum bom. Pun muna numbers ni ada kahana pergi. Apa negative numbers ini? Signed magnitude formula itu berdua, ones complement formula itu berdua, twos complement formula itu berdua, tiga ni ready lah nak kita. Apa tu? Kegini anak anak lakukan apa? Nama kita sedih kan? Ait lah. Nama kita ni kaya rencana. Ibu ni plus five ada pola tu? Plus five itu perih ini ada decimal number ada pola minus five itu perih ini ada decimal number. Ia dua numbers ni yang nama kita kegini anak binary le represent ini ada binary le signed magnitude formula represent ini ada anak lakukan apa? Nama kita mana sila kan? Ait lah. Orang nama dia itu la formula tu barang ini, nama kita ni ada perniagaan boleh signed magnitude form mana. Apa yang ni? Anak signed magnitude form ni, nama kita plus five ten itu barang ini represent ini adalah garis. Saya dikira, nama kita ni five itu barang ini decimal number ni, nama kita binary ni kita macam boh one zero one itu barang ni alenda mana? Nama kita ni five anak adalah garis mana slide? Okay, one zero one itu barang ini nama berana. Apa ini? Saya dikira nama garis one zero one ini kodat ni, ini kita positif itu barang ini sampai orang. Apa positif orang angil, nama kita ni kajian sendiri kan? Positif orang angil, nama kita zero ini lala sambo mumbil kudu kan? Zero mumbil cerita kerja positif orang, ini mana sila kan? Ini negatif orang ini angil, nama kita cegah ni kajian orang ini tu. Ini pola tu ni ada one zero one nama kita ada negatif orang angil. Ini kan? Orang ni alwi cakap negatif orang ada variasi. Ada pola ada variasi tercinta ada variasi. Apa? Orang ni horizontal variasi, vertical variasi. Apa negatif orang angil one ni dorang kan? Dengan mumbil. Nampak nombor nombor mumbil le, one na turut ka, positif orang ni kilo, tu one na orang ni kilo zero turut ka, okay? Apo, urik kari mana slide signed magnitude formula representation ni tu parah ini tu, positif nombor orang ni kilo mumbil le zero turut ka, negatif nombor orang ni kilo mumbil le one na turut ka. Apa nombor tu parah iya na, ini tu nombor ana, ur nombor tu nampak tu dano, zero one zero one ni tu parah ini nombor tu dano, ini tu nombor tu parah iya na, ini tu ini tu ur signed magnitude formula, ur nombor nombor tu representasi tu dandiri kian na. Anggini anak kita dah ada nombor anu nombor yang baru. Ini signed magnitude form anak kita lama manusia agama. Mana amat terbitnya nombor ini dah ada. Ini berde la. Ini left ini berde la bitnya. Mesti nombor ini dah ada. Ini signed bitnya. Apa signed bitnya nombor ini zero ya. Apa nama manusia agama ini dah ada. Positif one. 
ബാക്കിയുള്ളത് വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇതൊരു സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് സൈനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് വൺ എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മൈനസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് സോ മൈനസ് ഫൈവ് ഈ രീതിയിൽ സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബിറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താണ് ആ സൈൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സീറോയും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വണ്ണും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ബൈനറി നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മെത്തേഡിലും അതായത് സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോമിലും വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോമിലും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ വൺ സീറോ വൺ അതിന് മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു സീറോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡിലും പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നിലും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സെയിം ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡിലും ഇങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എങ്ങനെ എഴുതാം നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഒന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് എഴുതുക ഈ പോസിറ്റീവ് ഫൈവിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്താൽ അതാണ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡിലെ നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഇതിൻ്റെ നേരെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുക സോ വണ്ണിന് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സീറോ സീറോയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൺ വണ്ണിൻ്റെ സീറോ സീറോയുടേത് വൺ അപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിനെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരെ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എന്താണോ അത് എഴുതുക ആ പോസിറ്റീവിൻ്റെ നേരെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് നമുക്കറിയാം ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിലും പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപോലെയാണ് സോ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വൺ സീറോ വൺ അതിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതെന്തായി പോസിറ്റീവ് പ്ല പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ പോസിറ്റീവ് ഫൈവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് രൂപത്തിലും മൂന്ന് രീതിയിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ ആ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്ത് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എഴുതുക നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഈ നമ്പറിൻ്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വരെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക അവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പുറത്തൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ വൺ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി നേരെ ബാക്കിയെല്ലാം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ അപ്പോൾ ഇതാണെന്ത് ഈ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബൈനറി എഴുതി അതിൻ്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയുള്ളൂ മൈനസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ
അൺസൈൻഡ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അൺസൈൻഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എന്നാൽ സൈൻഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവുമുണ്ട് നെഗറ്റീവുമുണ്ട് ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ആണ് രണ്ട് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോം ആണ് മൂന്ന് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോം ആണ് സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ പോസിറ്റീവ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എം എസ് പി അഥവാ ഇടത്തെ അറ്റത്തുള്ള നമ്പർ സീറോ ഇട്ടാൽ മതി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് ഇട്ടാൽ മതി വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണോ കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ പോസിറ്റീവിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടാൽ മതി അതുപോലെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഒരു മൈനസ് നമ്പർ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് രൂപത്തിൽ ഒരു മൈനസ് നമ്പർ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് രൂപത്തിൽ മൈനസ് എഴുതാം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളിലും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എഴുതുന്നത് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എല്ലാം ഒരേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്ലസ് ഫൈവും മൈനസ് ഫൈവും എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിളുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്